后娘娘，赶快去把赵王给我叫出来。皇后娘娘，赵王现在不能见你。让开！皇后娘娘，皇后娘娘，你现在不能进去。让开！你不能进去。皇后娘娘，让开！皇后娘娘，赵王，参见皇后娘娘。别跪了，赶紧去把你家主子叫出来见我。赵王殿下昨夜里宿醉头疼，身子还未缓过来，实在是无法见人的。少跟我来这套！什么宿醉头疼？就是不想出来见我。不出来，老子把你这里拆了！赵王，让开！赵王，你不能进！你不能进！让开！你不能进！皇后娘娘，你不能进！皇后娘娘，你不能进！别跟我家娘娘，别跟我家娘娘！哎，我我自己来。你，好啊，让老子挨个房子找你！哎呦，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，你不能去呀！赵王啊，赵王，怎么还不出来？太不把我放在眼里了！你这个面纱干嘛呀？怎么才来？还不是你的好侍女绿离祖宗的杰作，我算是回了相了。您还偏偏这个时候逼我出来见人，脸上挂个彩而已嘛。哪个纯爷们儿脸上身上没道疤呀？这叫有男人味儿。我很有男人味儿，并且我还是个纯爷们儿，不需要靠那些花里胡哨的东西来伪装自己。你纯爷们儿，纯爷们儿为什么还会做出那种蝇营狗苟、卑鄙虚伪的事儿啊？我做什么了？我做什么了？我做什么了？说吧，这事儿怎么办？这事儿，嗨。没事儿，我是纯爷们儿，不跟女人斤斤计较。我这点小伤过些时日就好了，皇后娘娘不必担心。我担心个毛啊！我是问你，你坏了我侍女清白这事儿，该怎么办？我，嗯，啊，坏了她的清白。晚上的时候，不是你在凉亭里坏了她的清白吗？不然你脸上的那些伤是怎么来的？是我自己挠的，行了吧？我认栽。娘娘，这事不怨赵王殿下，他喝多了，做了什么，恐怕自己都不知道了吧？千错万错都是奴婢的错，是奴婢没有拼死抗争，才出了这样一个结果。这丫头的清白算是让你给毁了。皇上今天就派人来我宫里了，说是要杖杀了他。哎，娘娘娘娘娘娘。咱们平时关系也不错，嗯，到底怎么回事儿？您想让我怎么着？您直接跟我说。娶了她，娶了她，嗯，娘娘，您要是让我去帮着求情，我二话不说，我现在立马就去。可是您让我娶了绿离，这恐怕……恐怕这情你是请不下来的。你丫是个二婚，你前妻是个绿茶婊。你能找着绿离这样的好姑娘，不算亏了。反正今天您算是讹上我了，娘娘，您这实在是为难臣呐、啊嗯。这事儿呢，就算你帮我个忙，我成你个情，日后咱俩指不上谁能求上谁呢。若你要视而不见，绿离死了，我给他拉个垫背的。那您这是在威胁我的性命了？<笑>你是个王爷，我能拿你怎么办呢？哎，不过这幽兰殿里好像还住着这么一位啊。你说我要对他做点什么，也不是什么难事儿。嗨<笑>、哎，娘娘，这个我恨他恨得入骨，我为什么要为了他的生死而为难自己呢？既然如此，那咱们也没什么可废话的了。告辞，走。
，哎哎哎，我答应你。太皇太后驾到！你们怎么还不跪下？快，跪下！快！你们这是干什么呀？大半夜的都不睡觉，赶紧都起来吧！这是谁呀？打扮的如此怪异！啊，绿王，绿王。赵王，赵王有事儿找您。老二啊，这面纱怎么能是你戴的？你说你堂堂一个七尺男儿，整天打扮的娘里娘气，就算是你有特殊癖好，你也不能自甘堕落，破罐子破摔啊。回皇祖母的话，苏儿由于机遇成疾，内分泌失调。脸上起了疹子，老二，你何时才能不再为江氏的事情伤怀呀、啊？回皇祖母的话，孙儿的情伤并非因为江氏，而是另有其人。谁呀、啊？哪家的姑娘啊？她的名字就叫做绿梨。啊，皇祖母恕罪，都怪鹏鹏没有看管好自己的侍女。此事都是臣的过错，怎么能怪皇后娘娘呢？<笑>哪里哪里，希望皇祖母成全。何错之有？哀家高兴还来不及呢，哀家正在为老二的事情伤怀，老二自己就把问题解决了。哎呀，绿篱，平身，抬起头来。哎，这丫头不错啊。绿梨姓绿，又爱穿绿衣服，老二爱戴绿帽子，他们俩是绝配啊！是啊，他们俩都绿到一块儿去了。皇后娘娘，老二身边也缺个体己的人，要不你就把这丫头赏了他。既然皇祖母都已经开了金口，赵王又喜欢这小丫头，我就答应了。好，哀家明天就宣旨，把绿梨纳给赵王为妻。绿离这身份是不是也低了点儿？从明天起，就是如人之位吧。谢太皇太后恩典。起来吧，起来。皇祖母，绿离呢是侍女出身，所以我恳请皇祖母，能不能把绿离放在我身边多待几天，再学习学习。老二不急，哀家是无所谓。老二，你怎么看啊？皇祖母，不急，不急。娘娘，你可算回来了。绿梨算是保住了。奴才就知道娘娘足智多谋，是用了什么法子。强公公，我对不起你，我让皇祖母把绿梨赐给赵王了。啊、那不是一下我插在了，哎呀，为偏偏是赵王。要不是娘娘放下脸面想出这个法子，我现在只有死路一条了。我当然是希望你活着。只是，你出去一趟再回来，就成了赵王的人，我一时半会儿接受不了。我先去茅厕哭会儿。强公公，办完正事再哭。是。你去告诉皇上派来的那两个人，就说绿离已经被太皇太后赐给了赵王，要杀要剐，管他老人家要去。是，娘娘。好好的绿离。怎么就上了赵王的贼船了呢
你喜欢小苹果吗？你说天上的星星，哪一颗是你，哪一颗是我呀？<笑>